scomparso un giovane operaio di Bellante, Alex Stracciasacco. Il ragazzo di 21 anni è uscito di casa dopo la mezzanotte di lunedì scorso e non vi ha fatto più ritorno. L'appello del papà ai nostri microfoni. La Teramo Basket 1973 non esiste più. La città dice addio alla Serie A. Oltre 4.000 persone hanno sfilato ieri alla parata inaugurale della quarantesima edizione della Coppa Interamnia. Anche il presidente nazionale dell'Unicef ha assistito all'evento. Cittadinanza ai figli degli stranieri, il presidente dell'Unicef precisa, la nostra organizzazione è stata delegata ad indicare le linee guida per dar forma poi al testo di legge. Sabato prossimo, 7 luglio, torna a Teramo la consueta Notte dei Salli. In comune a Tortoreto non si trova più il fascicolo relativo alle manifestazioni natalizie del 2010. Il caso è stato sollevato dal capogruppo del PD, Nico Carusi. Il Teramo è vicino all'accordo con Alessandro Di Paolo Antonio, giovane talento in arrivo dal San Nicolò. Il Giulianova spera di poter ripartire dalla Serie D. Trattative sono in corso per cercare di unire le forze tra i due gruppi, quello dell'avvocato Berardo D'Antonio e quello con a capo Sandro Federico. Buonasera e benvenuti all'edizione serale del telegiornale di Teleponte. Buonasera, benvenuti. Apriamo il nostro telegiornale con la cronaca. Non si hanno più notizie di Alex Stracciasacco, 21enne di Bellante. Il ragazzo, un operaio, si è allontanato da casa poco dopo la mezzanotte di lunedì scorso e non vi ha fatto più ritorno. La denuncia di scomparsa è stata depositata presso la stazione dei carabinieri di Bellante dal padre del ragazzo che ha lanciato un appello ai nostri microfoni. Sentiamo. Il signor Alessio Stracciasacco di Bellante vuol fare un appello perché è scomparso suo figlio da un paio di giorni, lunedì notte. Alex Stracciasacco è scomparso da casa in che maniera? Che cosa è successo quella sera? Dopo un litigio a Bellante con altri due ragazzi minorenni si sono presi a botte. Quanti anni Alex? 21. E poi è tornato a casa, è venuto un amico a dirgli che questi due ragazzi lo avevano denunciato ed erano, ed erano andati in ospedale e lui ha preso la macchina solo con i pantaloni, senza scarpe, senza maglietta ed è andato via quindi sarebbe scappato magari per paura di essere rintracciato esatto, per paura di quello che aveva combinato Ma voi non sapete nulla da quel momento? no, niente e allora cosa chiede? magari ci sta vedendo? magari di mettersi in contatto perché eh, sai un papà, una mamma, si risolve tutto, non è niente di grave, quindi magari tornare e dopo quello che si deve fare si fa. Lui è andato via con la sua macchina? Sì, con la macchina di mia moglie, sì. Che macchina è quella di sua moglie? È una 147 grigia, targata DJ885 eh, MV. Chi magari lo ha visto, dovesse vederlo, si può mettere in contatto con la famiglia? Certamente, certamente con me. Il mio numero è eh, 347 34 15 721. Lei non ha idea di dove possa essere andato? Non lo so, non lo sappiamo. Noi abbiamo girato in, in, in tutti i posti, ma non, non abbiamo una meta. Non sappiamo dove abbia girato, dove siano andati. Che ragazzo è Alex? Alex è un ragazzo tranquillissimo. Si fa sempre gli affari suoi, però purtroppo molte volte molte, molte persone fanno questa persona e che questo poi si incazza. Questo è tutto. Comunque si deve mettere in contatto con la famiglia? O... Voi chiedete che possa tornare il più presto? Certo, il più presto possibile, onde evitare tutto questo macello di... che c'è in giro. Che qui siamo dalla mattina alle 6, la notte. Facciamo i turni per andare in giro a cercarlo, ma non sappiamo dove cercarlo. E parliamo ora di basket perché è giunta poco fa la notizia che la Teramo Basket non esiste più. Il presidente Pellecchia non ha infatti ottemperato alla scadenza prevista per oggi della fideiussione e soprattutto dell'affiliazione alla FIP. Senza quest'ultima cade anche la speranza di ripartire da una serie minore. Resta in piedi la società con debiti e crediti che resta da vedere che fine farà. Ascoltiamo l'editoriale del nostro direttore Alfredo Giovannozzi. Dopo lunga e dolorosa agonia il Teramo Basket 1973 non c'è più. 
o meglio tecnicamente ci sarebbe ancora ma la salma è a disposizione per l'autopsia e per i funerali. È finita, è finita l'avventura in Serie A che ha portato Teramo a competere con le grandi metropoli italiane. È finita l'avventura nel mondo del basket che conta secondo sport nazionale. Insomma è finita nella maniera peggiore possibile e molto probabilmente tra le braccia della persona sbagliata. Il problema non è tanto la fideiussione che oggi non è stata presentata e neppure l'affiliazione alla FIP che non è stata pagata. Il problema non sono gli stipendi non pagati ai giocatori che hanno escusso la fideiussione. Il problema è antico, risale a dieci anni di gestione che hanno minato le fondamenta di una società che solo due anni fa veniva additata da se stessa come modello di sodalizio sportivo. Il problema è che se nascondi la polvere sotto al tappetino, prima o poi questa viene fuori, oppure qualcuno il tappetino lo alza e scopre cosa c'è sotto. Di polvere ce n'era tanta. Possibile che nessuno se n'era mai accorto? Quando Lino Pellecchi ha rilevato la società, non ha visto? Non ha capito? Oppure sapeva perché lui era socio e non ha voluto vedere? Fatto sta che quando la Tercas ha fatto un passo indietro è venuto a mancare uno dei pilastri portanti e il castello di carte è venuto giù di colpo. Indubbiamente una brutta fine, ingloriosa, che nessuno voleva, ma dove nessuno ha fatto nulla per evitare che accadesse. Questo fa capire che non sempre è tutto oro quello che luccica e che in pochi ricordano quello che è il motto di Teramo. Allo parlare a Gimesura è scritto sullo stemma di casa Melatini. Qui negli anni passati la mesura non l'ha avuta nessuno, né nel parlare e neppure nell'agire. Dispiace per i tanti ragazzi del settore giovanile, della scuola basket, della parte pulita di questo sport e di questa società. Ai posteri rimarrà una lettera sbiadita di Giorgio Armani che si scusava per dichiarazioni che, con il senno del poi, erano giuste. Intanto, proprio in merito a questo servizio che avete appena visto, a questa notizia, il fatto che non ci sarà più la Serie A a Teramo e che la società è di fatto finisce la sua attività, ci ha chiamato il responsabile del mini basket, del Teramo Basket, Marco D'Ascenzo, ha detto che l'attività la, della scuola di mini basket va, andrà avanti regolarmente con le stesse persone, dunque con gli stessi istruttori. E continuiamo a parlare di sport, in particolare dell'Interamnia World Cup, perché oltre 4.000 persone hanno sfilato ieri alla parata inaugurale della quarantesima edizione della Coppa Interamnia. Anche il presidente nazionale dell'Unicef ha assistito all'evento. Vediamo il servizio. È partita quella che è sicuramente l'edizione più importante della Coppa Interamnia, la quarantesima. Sì, questa è la, è la, la Coppa della maturità, se vogliamo dire. È un momento importante per noi perché ce l'abbiamo 40 anni, abbiamo voluto dare un tono di solennità, se così si può dire, eh, con la presenza di autorevoli personalità che sono venute da varie parti del mondo. Presidente nazionale dell'Unicef è sicuramente un ospite importante. Sì, lui, anche lui è entusiasta. L'Unicef nel 1989 ha dichiarato Teramo città aperta al mondo. E anche lui è entusiasta di questa iniziativa e ha delle buone idee per il futuro della nostra Coppa. I valori della Coppa Interamnia si sposano in pieno con quelli che sono i valori dell'Unicef? Sì, possiamo dire che i valori della Coppa Interamnia appartengono anche all'Unicef, siamo legati in questo e lo siamo veramente perché voi attraverso lo sport siete riusciti a consolidare alcuni valori fondamentali, quali la pace, la solidarietà, l'amicizia, lo stare assieme, il poter incontrare altri ragazzi e parlare con essi liberamente di quelle che sono le condizioni che ciascuno vive nel proprio paese. Questo per noi è importantissimo, rappresenta l'Unicef in tutto questo, quindi possiamo dire di essere accomunati in questa strategia. Per il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi e per il presidente della provincia Walter Catarra i messaggi della Coppa Interamnia sono forti e saranno raccolti nella carta di Teramo. Vediamo quest'altro servizio. A caratterizzare questa edizione della Coppa Interamnia il concorso Il Leader di domani sono state raccolte delle testimonianze di bambini di tutto il mondo molto importanti e non solo, qui ci sono 40 sindaci provenienti da tutto il mondo. Il messaggio principale è quello di essere ascoltati, cioè i bambini vogliono essere ascoltati e credo che il leader di domani debba sancire in maniera chiara il diritto all'ascolto. Io credo che da Teramo possa partire la carta di Teramo e poi magari l'Unicef al quale ho già chiesto di in qualche modo supportare questa iniziativa 
può far sì che questa carta magari diventi un documento di cui tutti gli amministratori, tutti i potenti, tutti, eh, insomma, tutto il mondo, chi comunque è leader nel proprio paese ne possa tenere conto. Credo che sia un messaggio eh, importante, forse quello più importante che la Coppa può dare. Eh, sono importanti i messaggi che dalla Coppa Interamnia vengono divulgati in tutto il mondo. Teramo si candida grazie a questa manifestazione ad essere città dell'accoglienza e della pace. Poi quest'anno c'è un risvolto diciamo così, ancora più eh, importante che è quello della presenza del presidente dell'Unicef. Visto che la Coppa Interamnia raccoglie così tanti giovani c'è questo connubio con i valori dell'Unicef che sinceramente eh, dà lustro alla nostra città e ci dà l'orgoglio di questa manifestazione. Il presidente dell'Unicef, Giacomo Guerrera, ha detto che l'organizzazione è stata delegata a indicare le linee guida in merito al dibattito sulla concessione della cittadinanza italiana ai bambini figli di stranieri che sono nati e che vivono in Italia. Vediamo. Presidente, in Consiglio Comunale a Teramo si è consumato uno scontro politico eh, in merito alla concessione o meno della cittadinanza italiana a tutti quei bambini, figli di stranieri che sono nati e che vivono in Italia, ma eh, sarebbe l'Unicef eh, l'unico eh, delegato a decidere in tal senso, vero? Noi come Unicef abbiamo intrapreso un'iniziativa, abbiamo messo assieme, radunato, convocati tutti i parlamentari che di partiti diversi hanno fatto delle proposte sulla, eh, sulla cittadinanza per arrivare alla formulazione di un'unica proposta di legge. Io sono stato molto felice nel ricevere una comunicazione da parte di Pierluigi Bersani, segretario del PD, uno dei più grandi partiti, che si è complimentato con quello che sta facendo l'Unicef, riconoscendo all'Unicef questa capacità di poter mediare sulle diverse posizioni e dando all'Unicef proprio questa titolarità di essere, essere l'organizzazione in grado di poter formulare una proposta che poi vada bene a tutti. L'Unicef ascolta intanto, ma voi eh, la vostra idea, qual è la vostra proposta, qual è? Ma guardi, la nostra proposta è quella di riconoscere a questi bambini, non è più possibile continuare così. Eh, lo ius soli perché è importante questo. Noi diciamo che i bambini che vengono in Italia, dopo aver completato un ciclo di studi, questo l'abbiamo detto e sono consapevoli tutti i parlamentari, abbiamo mediato già su questo. Dopo aver completato un ciclo di studi, senza bisogno di aspettare il diciottesimo anno di età, possono essere riconosciuti i cittadini italiani. E a tal proposito, il secondo Teramo Nostra, secondo l'Associazione Culturale Teramo Nostra, il Consiglio Comunale di Teramo contraddice lo spirito di fratellanza che Teramo vive in questi giorni e lo sostiene in una lettera indirizzata al Vescovo di Teramo. Purtroppo, scrive Teramo Nostra al Vescovo, dobbiamo registrare una riottosa posizione espressa dal massimo, nel massimo consesso cittadino nei giorni scorsi, il Consiglio Comunale, sulla solidarietà verso i figli degli immigrati che dovrebbero meritare, secondo la legge, riconoscimento legale per essere italiani a tutti gli effetti. Rigurgi Giti razzisti, prosegue la nota di Termo Nostra, con pregiudiziali motivazioni non dovrebbero avere esse sì cittadinanza in una comunità come Teramo. Teramo città aperta al mondo, ricorda Teramo Nostra, non può consentire esternazioni tali da contraddire lo spirito di fratellanza condiviso dalla cittadinanza. Teramo Nostra che fu artefice del ripristino dopo 200 anni della festa della pace nella domenica in Albis, indignata per l'accaduto, fa appello al Vescovo, alla sua sensibile persona e al suo autorevole ruolo di pastore affinché questi episodi vengano stigmatizzati e non abbiano seguito. E sempre sullo stesso argomento il sindaco di Pineto, Luciano Monticelli, ha chiesto al presidente del Consiglio Comunale, Ernesto Iezzi, di inserire all'ordine del giorno della prossima assise una proposta di ampliamento di cittadinanza ai bimbi nati in Italia da stranieri. Vediamo. Evitare situazioni paradossali nelle quali i bambini nati o cresciuti in Italia che per cultura e formazione si sentono lontani crescano con un senso di estraneazione nei confronti di un contesto che è ormai il loro. E questo è l'obiettivo della richiesta rivolta dal sindaco di Pineto Luciano Monticelli al presidente del Consiglio Comunale Ernesto Iezzi al quale il primo cittadino chiede di scrivere all'ordine del giorno della prossima assise la proposta di ampliare i requisiti di concessione della cittadinanza italiana basandoli sul principio dello ius soli in sostituzione dello Ius Sanguinis, al quale si ispira invece la nostra normativa vigente. 
Ho intenzione, spiega in merito Monticelli, di portare all'attenzione il tema della cittadinanza. Attualmente vivono in Italia quasi 5 milioni di persone di origine straniera. Molti di loro sono bambini e ragazzi nati e cresciuti nel nostro paese, che tuttavia possono accedere alla cittadinanza con modalità quanto mai ristrette e dopo un lungo percorso burocratico. Le conseguenze sono disuguaglianze e ingiustizie che, impedendo una piena integrazione, disattendono il dettato costituzionale che stabilisce il fondamentale principio di uguaglianza e impegna lo Stato a rimuovere gli ostacoli che ne impediscono il raggiungimento. Da qui l'idea del primo cittadino pinetese di avviare tutti gli atti e le procedure necessarie al sostegno del riconoscimento della cittadinanza italiana per Ius Soli e i figli nati in Italia da entrambi i genitori stranieri regolarmente residenti e ai ragazzi arrivati nel bel paese adolescenti, figli di cittadini non italiani regolarmente residenti che abbiano qui compiuto un ciclo scolastico. E adesso ci spostiamo a Roseto, Emiliano Laraia non sarà più comandante della Polizia Municipale Rosetana a partire dal 29 luglio prossimo. La decisione è stata comunicata ufficialmente questa mattina al sindaco di Roseto Pavone che ha ricevuto per iscritto le dimissioni formali. Si tratta di una scelta assolutamente personale, ha detto Laraia, dettata da motivi professionali visto che ho deciso di cogliere un'opportunità importante per il mio futuro lavorativo. Il contratto a tempo determinato del comandante della Polizia Urbana di Roseto Laraia sarebbe scaduto il 31 dicembre con la possibilità di rinnovo per altri due anni. A chi voglia pensare che le mie dimissioni siano ricollegabili alla nota indagine che ha interessato il corpo di Polizia Municipale, ha poi aggiunto la RAIA, posso dire che ho svolto il mio ruolo di comandante con, nel momento più caldo, assumendomi le mie responsabilità e continuando a guidare il servizio senza alcun condizionamento per oltre quattro anni ininterrottamente. E ora a Tortoreto perché al Comune è scomparso un fascicolo contenente tutti gli atti relativi alle manifestazioni organizzate in occasione delle festività natalizie del 2010. Il caso è stato sollevato dal capogruppo del PD, Nico Carusi. Vediamo. Non solo soldi, ma in Comune ora scompaiono anche i fascicoli. Sarà forse un'influenza negativa o magari il tutto è da ricondurre ad altri fattori, ma da alcuni giorni si sono perse le tracce a Tortoreto negli uffici comunali di un faldone contenente atti amministrativi e contratti di sponsorizzazione relativa ad una serie di manifestazioni organizzate dall'ente per le festività natalizie del 2010. La mancanza dei documenti, custoditi in un faldone, è cristallizzata in una nota che un funzionario comunale ha scritto per rispondere e dunque per non poter esaudire ad una specifica richiesta di accesso agli atti presentata da Nico Carusi, capogruppo del Partito Democratico. Ebbene, il funzionario ha riferito, con nota ufficiale, che il faldone non è più conservato nell'apposito armadio all'interno dell'ufficio turismo, dove la documentazione doveva stare, mentre da verifiche effettuate anche dall'ufficio ragioneria pare che la documentazione sia al momento sparita. L'anomalia è stata immediatamente comunicata al direttore generale, come denuncia formale di scomparsa di atti di ufficio. Un giallo, forse, solo che ora il faldone non si trova. Va detto che i documenti in questione fanno parte di una delle attività di verifica avviata di recente dalla Commissione di Vigilanza dell'Ente. Una situazione curiosa si era verificata qualche settimana fa, relativamente ad altri faldoni sui mandati di pagamento degli anni 2007 e 2008. In quell'occasione però bastò fare un paio di telefonate e stabilire che gli atti si trovavano nelle tesorerie comunali per delle le verifiche. L'azienda comprensoriale acquedottistica LACA di Pescara, a causa della riduzione della portata delle sorgenti e delle condizioni climatiche caratterizzate da elevate temperature e dall'assenza di precipitazioni, rende noto che le chiusure notturne dei serbatoi in diversi comuni del Pescarese, del Chietino e del Teramano, quelli che serve LACA nel Teramano, proseguiranno almeno fino al prossimo 22 luglio. Però per questo provvedimento nel Teramano, questo provvedimento riguarda solo il comune di Castiglione, Messer Raimondo. E sabato 7 luglio torna a Teramo la consueta Notte dei Saldi. Vediamo il servizio. Anche quest'anno i cittadini teramani e i turisti potranno farsi furbi perché torna la Notte dei Saldi. Assolutamente sì, hai detto proprio bene. Quest'anno la data scelta dalla Regione delle Camere di Commercio è caduta nel periodo in cui c'è cioè la manifestazione della Coppa Interami a Teramo, quindi un flusso importante già di persone che potranno soffrire di un'opportunità di acquisto interessante, interessante perché i negozi saranno aperti fino a tardi e ci sarà, oltre alla scontistica dettata già e prevista nei saldi, un'ulteriore scontistica per coloro che sono consorziati e avranno esposto in vetrina il marchio Farti Furbo, quindi la Volpe. Quindi credo che ci siano tutti gli ingredienti perché sia una serata carina, divertente e anche soprattutto di acquisti che diano una mano a quello che è il momento di grossa difficoltà della città. L'amministrazione comunale è molto vicina alle attività del consorzio come da sempre e è riuscita nonostante tanti tagli a mantenere della, un impegno di contribuzione per, quello per quanto possibile alle attività programmate dal consorzio. Insieme con loro vogliamo registrare questo marchio che è molto carino e dà degli ottimi risultati ormai da tempo, quindi la Volpe, il Fatti Furbo 
e soprattutto vogliamo cercare di lavorare per ripetere quella manifestazione che è saltata l'anno scorso per vari motivi e soprattutto economici della lotteria che è una manifestazione natalizia importante. Come verranno applicati gli sconti? Con, la solita, con i soliti metodi, già dai, dai prezzi già scontati che appunto inizieranno il giorno 7 di, di luglio, eh, i negozi che esporranno la, la nostra mascotte, la nostra volpe, eh, si otterranno un ulteriore percentuale di sconto sul prezzo già scontato. Quindi bisogna, il nostro slogan è cerca la volpe, fatti furbo e acquisti in centro. E adesso vediamo una bella notizia, abbiamo, abbiamo aperto il nostro telegiornale con la scomparsa del ragazzo di Bellante, bene è stato ritrovato pochi minuti fa Alex Stracciasacco, 21enne di Bellante, operaio che era scomparso alla mezzanotte eh, di lunedì dopo un diverbio, dopo aver fatto a botte con alcuni eh, ragazzi a Bellante, evidentemente per la paura di essere rintracciato. Bene, è stato ritrovato a Monteverde di Cellino a Tanasio, in campagna, in preda a uno stato confusionale abbastanza importante. Sono stati chiamati i soccorsi, adesso lo stanno portando in ospedale. Sta bene, al di là di questo stato confusionale, dunque una buona notizia soprattutto per i genitori di Alex Stracciasacco. E ora a Roseto perché il circolo SEL di Roseto degli Abruzzi torna a parlare dei lavoratori ASU e in una nota scrive Nonostante le ultime conquiste di proroga ottenute a livello provinciale, la soluzione per i lavoratori è ancora lontana. Continueremo quindi a dare battaglia fino alla vittoria. Fronteggiare la crisi diventa sempre più difficile, specie per le fasce svantaggiate della società. Ne abbiamo parlato con l'assessore al sociale del comune di Teramo, Giorgio D'Ignazio. Vediamo. Ieri in Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione, tanti sono stati i tagli fatti dall'amministrazione comunale, il periodo è quello che è, come rispondete voi come assessorato agli affari sociali? Ma è chiaro che è... io sono stato a lungo ad ascoltare gli interventi, ma questo è uno... un momento difficile come questo che stiamo attraversando, il momento in cui il governo centrale eh, taglia eh, gli enti locali e impone delle tassazioni. Io penso che nessun sindaco da Milano a Palermo sia contento di dover mettere e aumentare una tassa, di inserire l'ex eh, diciamo, ICI, oggi IMU, sulla prima casa. Non credo che, abbia, che nessun sindaco lo abbia fatto contento, men che meno il sindaco Brucchi chiaramente. E che purtroppo in questo momento di grandissima difficoltà in cui eh, stiamo affrontando una sfida mondiale insomma, e, e, che ricade a caduta, poi è chiaro che eh, il governo Monti eh, taglia i con, eh, contributi agli enti locali, si parla che per l'anno eh, prossimo, quindi per il 2013 saranno ulteriori 5 miliardi la spending review, è chiaro che poi eh, purtroppo i, se i servizi vanno dati e eh, devono essere dati, chiaramente i cittadini esigono, noi abbiamo... Purtroppo questa cosa. Una nuova dotazione medica ha fatto il suo ingresso al centro commerciale Gran Sasso. Si tratta di un defibrillatore che potrà essere utilizzato dai vigilantes in caso di necessità. Vediamo. Oggi qui al centro commerciale di Teramo un giorno molto importante, la consegna di un defibrillatore. Sì, eh, credo che sia una ottima iniziativa, pregevole. E io ringrazio per questo motivo la società dei Vigilantes che ha sponsorizzato questa cosa all'interno del, all del centro commerciale. Eh, le aritmie mortali sono non trascurabili dal punto di vista numerico. Recentemente ci sono stati anche dei, degli episodi molto eh, spiacevoli, purtroppo come il calciatore Morosini che è morto per una aritmia eh, grave ventricolare. È la prima causa di morte in seguito a delle, cardio, delle malattie cardiovascolari per cui in un centro commerciale come questo dove c'è un transito di persone rilevanti sicuramente può avere un'utilità eh, importante. Assolutamente sì, era una necessità che dovevamo integrare all'interno del nostro centro per renderlo ancora più sicuro e all'avanguardia con i tempi. Era un bisogno lo stiamo realizzando in questo momento grazie alla Vigilantes Group. È una necessità, eh, purtroppo in tante situazioni c'è bisogno di dare un aiuto e un'ambulanza può arrivare troppo tardi. In questo modo, avendo del personale formato e, come si dice, può trovarsi avendo tanti clienti, anche il cosiddetto medico in sala, eh, potrebbe essere il momento giusto per salvare una persona. 
Il SICET, il sindacato Inquilini Casa e Territorio di Teramo, chiede che la Giunta Comunale di Teramo sblocchi urgentemente l'emergenza abitativa per dare la possibilità a 200 famiglie parcheggiate da anni nella gradatoria generale. Poi eh, che si proceda immediatamente ad un blocco degli sfratti per morosità per le famiglie di operai o impiegati che sono stati licenziati e risultano ancora disoccupati in mobilità oppure in cassa integrazione. Il 7 e l'8 luglio prossimi a Piano Roseto di Crognaleto torna la tradizionale Fiera della Pastorizia. Vediamo. Torna la Fiera della Pastorizia, la 154esima edizione, la fiera senza dubbio più longeva dell'intera provincia di Teramo e forse anche dell'intero Abruzzo. Beh, è una manifestazione che è nei nostri cuori perché è alle radici di un'economia che poi si è evoluta nel tempo ma la pastorizia è stato un qualcosa che ha caratterizzato Beh, il D'Annunzio ne ha parlato che devo dire in termini che devo dire molto coinvolgenti Beh, ma al di là di queste considerazioni io dico che la Camera di Commercio è molto vicina da sempre con questa iniziativa con un sostegno finanziario di una certa rilevanza, ma soprattutto perché convinta la nostra Camera di Commercio, gli uomini della Giunta, il nostro Presidente di Carlandonio, siamo tutti convinti che bisogna eh, lavorare per il riequilibrio del territorio. E inoltre bisogna dire che la pastorizia si colloca nell'ambito dell'agricoltura, che è un settore che va sostenuto in questo processo di rilancio della nostra economia, perché agricoltura significa anche agroalimentare, una delle, delle attività che che noi dobbiamo promuovere con più convinzione, ma inoltre non dimentichiamo lo zoo profilattico in termini di eccellenza a livello Italia-Europa, non dimentichiamo l'università veterinaria, non dimentichiamo il nostro amore per la montagna e per tutti coloro che hanno fatto cose gregge in tempi abbastanza lontani, ma che tuttora attraverso anche i prodotti della, eh, direi della pastorizia rendono che devo dire, i nostri prodotti eccellenti a livello paese e a livello anche Europa. Torniamo a parlare del problema degli ex lavoratori socialmente utili con una nota di sinistra ecologia e libertà della Val Vibrata. Il 4 luglio scadeva il termine ultimo per richiedere la proroga dei contratti degli ASU di vari comuni della Val Vibrata e della regione Abruzzo, 48 su 300 nella sola Vibrata. Con grande rammarico il circolo SEL della Val Vibrata ravvisa che i sindaci dei 12 comuni vibratiani hanno palesemente ignorato il problema, seppur avvisati e sollecitati non solo da sinistra ecologia e libertà ma anche dal CICAS. Nessuno una delle amministrazioni comunali ad eccezione del comune di Sant'Omero ha preso in considerazione il problema, tanto da non discuterne né tantomeno per promuovere una mozione che permettesse una proroga e la creazione di percorsi di stabilizzazione diretta o indiretta. E in merito all'occupazione una nota positiva viene dall'Università degli Studi di Teramo perché si conferma nettamente superiore alla media nazionale il livello di occupazione dei laureati nella facoltà di Agraria di Teramo. Al Malaurea che annualmente svolge il monitorato sull'inserimento lavorativo dei laureati di 57 Atenei italiani, anche nel rapporto 2012 ha fornito dati molto lusinghieri per la facoltà di Agraria dell'Università degli Studi di Teramo. Lo ha dichiarato il preside della facoltà di Agraria Dino Mastrocola, aggiungendo che secondo questa indagine, riconosciuta come strumento fondamentale per valutare l'efficacia esterna del sistema universitario e misurare l'apprezzamento del mondo del lavoro nei confronti dei laureati, il 57,9% di coloro che hanno conseguito la laurea presso la Facoltà di Agraria di Teramo hanno un lavoro stabile a un anno dal conseguimento del titolo. Appuntamenti culturali, musica e gastronomia, tutto questo è sagra e profano dal 9 luglio a Campovalano di Campi. Vediamo. Dal 9 al 15 luglio a Campovalano di Campli torna una delle manifestazioni culinarie più attese dell'estate, sagra e profano. Sì, quest'anno l'associazione Campovalano Viva promuove per la dodicesima edizione la Sagra del Tartufo a Campovalano di Campli. Quest'anno saranno presenti, come tutti gli anni, dei piatti prelibatissimi e eh, immancabili saranno anche le attività culturali che saranno eh, avranno enormi spazi in, in questo periodo. Eh, da eh, sottolineare in, in questo periodo sarà promossa un, eh, un'attività denominata Necropoli sotto le stelle, sponsorizzata dall'Associazione Culturale Campovalano Viva, 
il comune di Campli, la sovrintendenza ai beni culturali, il museo archeologico di Campli. Tornando al cibo, dunque come sempre ottimi piatti da degustare all'aperto, vogliamo ricordare quali sono i piatti principali che proporrete agli ospiti? Sì, il cavallo di battaglia per antonomasia della nostra manifestazione è la tagliatella con funghi porcini e tartufo, poi eh, abbiamo un, un altro prodotto tipico che è stato promosso per la prima volta l'anno passato, i tartufini di Campovolano, che quest'anno avranno un, un enorme spazio. Eh, per quanto riguarda invece i secondi piatti eh, andiamo a riproporre il eh, reale di tartufo, il reale di vitello tartufato e il formaggio fritto tartufato che è immancabile per questa edizione. E torniamo a parlare della Coppa Interamnia perché un'infiorata è stata dedicata alla manifestazione. Anche quest'anno gli infioratori di Torricella hanno realizzato un'opera dedicata alla manifestazione. Appunto, vediamo. Per il secondo anno consecutivo i cittadini di Torricella hanno deciso di dedicare l'infiorata alla Coppa Interamnia. Effettivamente è così, l'associazione Infioratori di Torricella Sicura per il secondo anno consecutivo ha dedicato questo bellissimo quadro alla manifestazione della Coppa Interamnia. Quest'anno è un'edizione particolare e quindi un omaggio doveroso al quarantennale ci ha imposto un bozzetto davvero difficoltoso ma particolarissimo. Sono qui tutti i simboli di questa manifestazione, intanto il simbolo della città di Teramo, poi il simbolo della pallamano, dei giocatori di pallamano perché la Coppa nasce come eh, torneo di pallamano e poi c'è ovviamente eh, lo stemma della quarantesima edizione dell'Interamnia World Cup. Nel cielo d'Abruzzo noi abbiamo indicato lo stemma della città di Teramo che è la città che accoglie questa manifestazione oramai da 40 anni, abbiamo voluto rappresentare il nostro simbolo che è la, il massiccio del Gran Sasso e la coppia di giocatori che viene proprio viene presentata come quello che è il clou della manifestazione il giocatore di palla a mano che è quasi sorvola il Gran Sasso no? si, si, si eleva sul Gran Sasso e, e sormonta la, lo, il logo della, del quarantennale della Coppa Interamnia nella cornice che circonda tutto il, il quadro abbiamo rappresentato un nastro eh, con i colori dei cinque continenti perché ci sono rappresentati i cinque continenti e il tutto viene unito in armonia e pace dalla bandiera italiana che è la, la nazione che ospita questo evento. Bene adesso prima della pagina sportiva andiamo a scoprire insieme le previsioni del tempo per la giornata di domani con meteoteramo.it Previsioni per domani in provincia di Teramo, al mattino soleggiato su gran parte del territorio provinciale, ad eccezione di locali addensamenti lungo la dorsale appenninica. Nel pomeriggio nubi sparse con locali rovesci sui settori interni, tra sera e notte ampi rasserenamenti, temperature stazionarie, massime comprese tra 30 e 33 gradi nelle pianure dell'entroterra, tra 29 e 32 gradi sulle coste, venti assenti o deboli a regime di brezza, mare calmo o quasi calmo. Apriamo il notiziario sportivo con il basket e torniamo a parlare della Teramo Basket perché, come abbiamo detto in precedenza, la squadra biancorossa non ha rispettato le scadenze di oggi ed è caduta anche la possibilità di partecipare a un campionato minore. La città deve dunque dire addio alla massima serie che tante soddisfazioni ha dato in nove anni ai tifosi teramani. Passiamo al calcio, il Teramo è vicino alla firma con Alessandro Di Paolo Antonio, giovane talento del San Nicolò. Questa mattina c'è stato un incontro tra la dirigenza biancorossa e quella biancazzurra per trovare un accordo per la cessione. Probabilmente nei prossimi giorni arriverà l'annuncio dell'acquisto del giocatore da parte del Teramo. Il Giulianova ora perché la squadra spera di ripartire dalla Serie D. Due i gruppi pronti a unire le forze per ottenere l'iscrizione al gradino più alto dei dilettanti. Vediamo il servizio. Persa la seconda divisione, Giulia Nova non si è spenta la speranza di ripartire da un gradino più basso, ovvero dalla Serie D. In città sono due le società che stanno operando, la prima è quella capitanata da Berardo D'Antonio e Francesco Giorgini, città di Giulia Nova 1924, che è pronta a ripartire dall'eccellenza. L'altra è quella che fa riferimento a Sandro Federico, ex giocatore di Chiedi e Lanciano, che è a capo di un gruppo di cui fanno parte alcuni imprenditori di Mociano. Federico è uscito allo scoperto dopo che Dario D'Agostino non è riuscito ad iscrivere la squadra in 
in Lega Pro ed ora sta lavorando per cercare di fare un tentativo per ottenere il gradino più alto dei dilettanti, la Serie D appunto per il Giulianova. A questo punto potrebbe nascere una collaborazione tra i due gruppi, unire le forze portando avanti un progetto comune che è quello di una valorizzazione dei giovani e un pronto ritorno tra i professionisti. Federico, D'Antonio e Giorgini si sono già incontrati un paio di volte e l'intento è proprio quello di non disperdere energie e risorse economiche, unire le forze per un progetto comune per un Giulianova sano e forte. Ma bisognerà aspettare ancora una settimana prima di conoscere quale sarà il futuro del calcio a Giulianova. Il 16 luglio scadrà l'iscrizione al campionato di eccellenza, quindi o dentro o fuori, mentre per la Serie D ci sarà ancora tempo. È vero però che sempre entro la prossima settimana la Lega Pro comunicherà quali e quante squadre non saranno ammesse ai campionati di prima e seconda divisione. E si saprà quindi se il sodalizio giallorosso potrà ripartire dalla Serie D. Se si presenterà l'occasione a quel punto si uniranno le forze per il nuovo progetto. Federico e Giorgini avrebbero l'incarico di responsabili tecnici in attesa dell'ufficializzazione dell'allenatore con Angelo Pagliaccetti in pole position rispetto a Michele De Feudis. Particolare attenzione verrà prestata al settore giovanile, mentre tra gli investimenti immediati il recupero del campo Castrum con la sistemazione di un tappeto in erba sintetica. E adesso ci occupiamo di pallamano femminile. Dopo Egidio Romano, anche il direttore sportivo Gaetano Di Provvido dà l'addio alla Leader Cop Teramo. Vediamo. Se ne va un altro pezzo da 90 della Leader Cop Teramo. Gaetano Di Provvido, direttore sportivo della squadra fin dalla nascita dell'HC Teramo, ovvero nel 2002, ha lasciato infatti a dirigenza biancorossa. Una scelta fatta per motivi personali, ma che non gli impedirà l'anno prossimo di essere comunque il primo tifoso della squadra. Una scelta maturata dopo aver anche indossato quella maglia a cui poi da dirigente è stato vicino. Una scelta che fa seguito a quella di Egidio Romano, altro dirigente storico della leader Cop Teramo, che ha detto addio alla società un paio di settimane fa. Insomma la Leader Cop vestita e tricolore inizierà la stagione senza due pezzi da 90 che hanno fatto la storia della palacanesto teramana dentro e fuori dal campo. Arriveranno altri dirigenti, inizierà una nuova avventura con lo scudetto sul petto, ma qualcosa sicuramente mancherà. L'HC Teramo è impegnata comunque in questi giorni sul campo della Coppa Interamnia per difendere il titolo Under 30 conquistato nella passata stagione. E parliamo ora di atletica. Il Comitato Provinciale AX di Teramo, in collaborazione con le società Ecologica G di Giulianova, l'ASD Gran Sasso Teramo, il Comitato Provinciale Fidal e le amministrazioni comunali e provinciali di Teramo e della Regione Abruzzo hanno organizzato per sabato l'ottavo meeting nazionale di atletica leggera Città di Teramo. Vediamo. Si svolgerà sabato 7 luglio al Campo Scuola della Gammarana l'ottavo meeting nazionale di atletica leggera. Sì, si svolgerà sabato prossimo eh, questo meeting nazionale che di fatto eh, però è un meeting internazionale perché già lo scorso anno abbiamo avuto atleti di, eh, diciamo, africani, quindi internazionali che hanno dato lustro a questa manifestazione. Eh, le gare inizieranno praticamente alle 17.30 e si concluderanno verso le 22.30 quindi con l'impianto di illuminazione. Eh, diciamo che questa gara, eh, sopra questa manifestazione soprattutto, soprattutto come di consueto è rivolta ai giovani al, quindi a tutto il nostro vivaio dell'atletica Gran Sasso ma non solo, anche a tutti i giovani delle società abruzzesi, marchigiani, delle società limitrofe e appunto col, um, col, col fatto che hanno la possibilità di vedere questi atleti stranieri, questi campioni quindi è un fatto eh, estremamente positivo eh, ci saranno circa 30 gare tra veloci 100 metri, salto in lungo, 400, 5000, insomma le varie, varie gare e naturalmente ci auguriamo anche che eh, il pubblico come già fatto l'anno scorso i cittadini possano partecipare a questa manifestazione. Bene, sicuramente un bel appuntamento di atletica leggera. Prima di salutarci vi ricordo che ci potete seguire sempre e comunque sulla nostra web tv all'indirizzo www.teleponte.it sia in differita che in eh, diretta. E vi ricordo l'appuntamento di domani mattina con la prima trasmissione in diretta di Teleponte, prima di tutto alle ore 7 del mattino. Beh, davvero tutto. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di serata. Buona serata.